ലോകത്തെ ആകമാനം ഗ്രസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ ഗ്രസിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു മഹാമാരിയാണ് കൊറോണ നമുക്കറിയാം കൊറോണയിൽ മലയാളികളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും പെട്ടുകിടക്കുകയായിരുന്നു അവരെയെല്ലാം സുരക്ഷിതരായി നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും അതത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ കാരണം പ്രവാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് വിദേശത്ത് ഉള്ള ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഏറ്റവും സിംഹഭാഗവും മലയാളികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടി നിരന്തര ജാഗ്രത കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുലർത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ്റെ ഒരു ഉത്ഭവം അങ്ങനെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാസികളിലായിട്ടുള്ള മലയാളി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുരക്ഷിതരായി എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ്റെ അതിൻ്റെ മറവിൽ മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ചില സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാർ കൂടി സജീവമാകുന്നു എന്ന ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കൊറോണ കാലത്തും സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാർ കേരളത്തിലെ വിവിധ എയർപോർട്ടുകളിൽ എത്തുന്ന കൊറോണ ഭീതിയോടുകൂടി എത്തുന്ന ആ സമയം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടത്താൻ ഈ സമയത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കറിയാം വന്ദേ ഭാരത് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക വിമാനത്താവ വിമാനത്തിലെത്തിയ യാത്രക്കാരിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വില വരുന്ന നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം സ്വർണമാണ് എയർ കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം പിടികൂടിയത് ഈ കൊറോണ കാലത്തും ഇത്തരത്തിൽ പല കാരിയേഴ്സിനെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാർ സജീവമായി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പുലർച്ചെ സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിൽ നിന്നും എയർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിലെത്തിയ മലപ്പുറം നന്നമ്പ്ര സ്വദേശിയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ സ്വർണം പിടികൂടിയത് ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റിന്റെ സ്വർണം നാല് വളകളുടെ രൂപത്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അതായത് കയ്യിൽ അണിഞ്ഞ വളകൾ തോളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് ഇതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കയ്യിൽ നമ്മളെ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരൊക്കെ അണിയുന്ന വളകൾ കയ്യിൽ അണിയുന്ന വളകൾ തോളിലേക്ക് വരെ കയറ്റി വെച്ച് അതിൽ അത് തോളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച നിലയിലാകും ആ നിലയിലാണ് ഈ സ്വർണം കടത്തിയത് എന്നാൽ ആ അവരെ നന്നമ്പ്ര സ്വദേശിനി ആയിട്ടുള്ള ഈ വ്യക്തിയെ എയർ കസ്റ്റംസ് പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് ഈ വളയുടെ രൂപത്തിൽ കയ്യിൽ കൂടി കയറ്റി ഈ കഴു ഈ നമ്മുടെ ഈ തോളിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കൂടി കയറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്ന ആ സ്വർണമാണ് വളയുടെ രൂപത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന സ്വർണമാണ് എയർ കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയത് കൊറോണ ആയതിനാൽ കസ്റ്റംസ് പരിശോധന ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് കരുതിയാണ് ധൈര്യമായി ഇവർ ഈ സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നത് മാന്യമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്വർണമാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ വളയാണെങ്കിൽ കയ്യിലിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ വരാം എന്തിനാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ കൂടി കയറ്റി തോളിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വളയുടെ രൂപത്തിൽ അത് വലിയൊരു വളയുടെ രൂപത്തിലാക്കി നമ്മുടെ അറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു തോളിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ശകലം അല്പം ഈ സാധാരണ വണ്ണം കൂടിയ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ആ ശരീര ഭാഗത്തൊക്ക കയറിപ്പോകാൻ തക്ക രീതിയിൽ വലിയൊരു വൃത്താഗതിയിലുള്ള വളയുടെ രൂപത്തിലുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ സ്വർണം എത്തിച്ചത് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊറോണ ആയതിനാൽ കസ്റ്റംസ് പരിശോധന ഉണ്ടാകില്ല എന്ന ധൈര്യത്തിലാണ് താൻ ഈ സ്വർണം കൊണ്ടു കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഈ സ്ത്രീ പറയുന്നത് എന്നാൽ കരിപ്പൂരിൽ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജാഗ്രത പുലർത്തിയതിനാൽ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പിടികൂടുകയായിരുന്നു സ്വർണം പിടികൂടിയെങ്കിലും ഈ കോവിഡ് കണക്കിലെടുത്ത യാത്രക്കാരിയെ ഹോം ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണം എന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഈ സ്ത്രീ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ആ പരിഗണന വെച്ചിട്ട് ഇവരെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഹോം ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത് കസ്റ്റംസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ആയിട്ടുള്ള എൻ എസ് രാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഈ സ്വർണം പിടികൂടിയത് എന്തായാലും നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാർക്ക് കൊറോണ എന്ത് കൊറോണ അവർ അവരുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പും അവരുടെ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ തുടരുകയാണ് നമുക്കറിയാം ചില ജുവലറി വമ്പൻ ജുവലറി മുതലാളിമാരുടെ ഏജന്റുകൾക്കും ഇതിനകത്തൊക്കെ പങ്കുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ അത് വലിയ വാർത്തകളൊന്നും ആകുന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ചില മാധ്യമങ്ങളെ
കെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന തിരിച്ചറിവോടു കൂടിയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യർമാരാക്കുന്നത് എന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊറോണയാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള എയർ കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധന വളരെ കർശനമായി തുടരാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഈ കൊറോണ കാലത്തും അത്ര എളുപ്പമാവില്ല വിമാനത്താവളങ്ങളിലൂടെ എന്ന ഒരു വിവരമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാന